不知道是不是王手艺的魔力啊，这两年的数码产品呢，总是逢十三就香。哎，不管是 iPhone 十三系列、小米十三系列，或者是酷睿十三代，那无一例外啊，他们都是又叫好又叫座的产品。但他们的成功呢，也给他们的继任者带来了巨大的压力。那这三颗呢，就是英特尔最新推出的酷睿十四代处理器。今天咱们就来看看它到底表现如何吧。那英特尔这次首发的呢，是酷睿十四代产品线里面相对高端的几颗带 K 的产品。说是新一代啊，但其实酷睿十四代依然使用的是上一代的 Raptor Lake 架构，所以呢，它的核心名称叫做 Raptor Lake Refresh。那微架构层面啊，它甚至和两年前推出的酷睿十二代也没有什么区别。那如果你想更详细了解它架构层面的东西，或者说想知道它的 IPC 究竟如何啊，可以去点击屏幕下方来看看我们去年的评测啊。今天呢，我就不再赘述了。那么酷睿十四代到底新在哪儿呢？哎，先来说说升级最大的 i7 啊，这次的1 4 7 0 0 K 除了比上代1 3 7 0 0 K 提了0 2二吉赫的频率以外，还增加了四个小核，来到了八大核、十二小核的规格。这样一来啊，它和 i9 就只差四个小核和三兆的 L3 换存了，和 i5 1 4 6 0 0 K 之间的差距呢，则拉大到了两个大核加四个小核。那至于 i5 和 i9 啊，就完全是比上一代增加了0 2二吉赫的频率而已。那这样一来呢，幺四六零零 K 就来到了全核五点三吉赫，幺四九零零 K 啊，则是已经来到了全核五点七吉赫啊。那这个是要比 i 九幺三九零零 KS 还要再高零点一吉赫，然后也比幺三九零零 K 高零点二吉赫。那了解了规格上的提升呢，咱们就来实际看看他们的性能表现吧。先来介绍一下这次的测试平台啊，参测的 CPU 呢，包括这两代的 i 九、i 七和 i 五的 K 系列，以及 AMD 的两颗 x 3 D， 再加上 R 九七九五零叉。主板部分呢，常规测试啊，我们使用了 ROG 搭配酷睿十四代新推出的 Maximus Z 7 9 0 Dark Hero 主板。那相比较于 Z 7 9 0 Hero 呢，这次的 Dark Hero 主要新增了一个 DIMM Flex 功能，以及对 WiFi 7的支持。DIMM Flex 它是个很有意思的功能啊，这个就像当年 C 8 DH 引入了 OC Switcher 一样，你可以理解为内存版的 OC Switcher。因为内存稳定性其实和温度有很大的关系，它可以根据内存温度来实时调整内存频率和时区预设。Raptor Lake 呢又非常好超内存啊，这对于喜欢玩内存超频的玩家来说是个相当实用的功能。而 WiFi 7网卡的加入还改变了它插天线的方式，现在这个快拆式的天线啊，比之前那种拧螺丝的方式不知道高到哪里去了。那当然呢 ，ROG 主板特色的显卡快拆啊也不会缺席。那我们还搭配 Z790 Apex In Core 主板进行了超频测试。那作为顶级超频主板啊 ，Apex 依然是两根内存插槽的设计，相比 Z790 Apex 呢，换成了黑色风格。那新的 Apex In Core 呢，可能确实更强啊，但是我还是觉得我的这个白色的 Z790 Apex 更帅一点。内存方面呢，这次我用的是一对采用海力士 A 代颗粒的金士顿 Fury DDR5 6000 C32 内存。那这对内存的体质很不错啊，之前在十三代平台我可以稳定跑到八千 C 三十六，那在 Zen 四平台呢也可以非常稳定的跑在六千 C 二十八的设置下。那考虑到内存超频是一件相对有难度的事情啊，所以我们这次英特尔平台的内存设定在比较保守的七千二 C 三十四下，而 AMD 平台啊，如果内存频率你跑上去之后呢，由于分屏原因，你的延迟反而会大幅增加，那这个对于游戏性能非常不利。所以我们最终呢，使用六千 C 二十八这样一个相对激进的时序啊，搭配六千的频率来进行测试。这样的内存设置啊，可以充分发挥两家处理器的性能表现。散热方面呢，我们使用了 VK 的 V 三六零一体式水冷，那这是一款泵排性能和风扇性能都不错的三六零水冷。那三六零规格的水冷呢，也是正常装机会搭配最高规格的散热器了。那我们测试全程呢，风扇均保持满转。我们也会来看看，在这样的散热条件下。新优的体质是否还会有提升？显卡方面自然不用说啊，我们还是用 RTX 四零九零来尽可能减小 GPU 的瓶颈，来直观对比这些 CPU 之间的性能差异。好了，那接下来就是实测时间了。那么 Cinebench 二二三当中，十四代的 i 九和 i 五，因为只有频率的提升，提升幅度其实相当有限啊。但新增了四个小核的 i 七幺四七零 k 的表现就亮眼很多了，三万六千多分的成绩和 i 五两兄弟以及上代 i 七显然已经拉开了差距。那如果说上代 i 七更接近 i 五，那这一代啊显然是更接近 i 九了。那这个成绩呢也已经超过了 r 九七九五零叉三 d 和七九五零叉也相距不远，表现还不错。至于七八零叉三 d 呢，这个它的主场是游戏啊，在今天这些生产力测试里面，它就是来陪跑的。
那么新推出的神经奔驰二零二四里呢，也延续了这样的趋势。i 九和 i 五相较上代的提升非常有限。而规格提升的 i7 表现则已经很接近 i9 了，但在2024这个更吃缓存和内存性能的项目里 ，7950X3D 也成功逆袭，小幅超过了 14700K， 只有八核的 7800X3D 呢，在这里继续打酱油啊，这里确实不是它的舞台。那 Bender 的宝马测试当中呢，同样延续了之前的趋势 ，i7140K 非常接近两颗 i9， 大幅的甩开了两颗 i5， 也和上代的 i7 拉开了差距，而 i5 和 i9 呢，则继续这个儒生啊。那七九五零叉和七九五零叉三 D 则介于 i 七和 i 九之间，七八零叉三 D 呢则继续是垫底打酱油。那接下来是七 zip 压缩和解压测试，小核可以有效提升解压的吞吐量，所以你会看到在这里面幺四九零零 K、幺三九零 KS 和幺四七零零 K 的解压速度，比起几位规格稍低的小 D 啊要快不少。那在这项测试里面呢 ，AMD 阵营的三款 CPU 扳回一城。但是七八零零叉三 D 的核心规格还是太低了，它的舞台并不在这儿。接下来是 Adobe 测试，在 PS 测试当中，幺四九零零 K、幺三九零零 KS 和幺四七零零 K， 还有七九五零叉，跑出了几乎相同的成绩。幺四七零零 K 的规格提升确实很有用啊。那幺四六零零 K 呢？因为只有频率的小幅提升，所以进步幅度相当有限。而在 A E 的测试当中，依然是1 4 9 0 0 K、1 3 9 0 0 K S、1 4 7 0 0 K 以及7 9 5 0 X 在第一梯队， 7 9 5 0 X 三 D 和1 3 7 0 0 K 在第二梯队。那1 4 6 0 0 K 的频率提升呢，在 A E 里还是带来了一定的性能增益的。P R 的测试当中，核心规格的差距就进一步放大了。那这个时候1 4 7 0 0 K 啊，就要比两位 I 9的大哥要弱一点点了。而7 9 5 0 X 呢，由于核显的边界码性能实在是过于弱鸡啊。成绩也被拖累了不少，只能和 i 五做一桌了。那总的来说呢，在生产力性能测试当中 ，i 七幺四七零 K 可以说是酷睿十四代这次唯一的亮点。规格和频率的双重提升带来了立竿见影的性能提升，它的性能已经非常接近 i 九的水平了。而 i 9和 i 5的性能提升啊，我认为只能算是差强人意，毕竟它也就官方超个屏啊，相信你们对这个也早有预期了。那接下来呢，咱们就来看看游戏性能测试。游戏部分啊，我们统一使用1 0 8 0 P 最高画质进行测试。首先是最近刚帮你强制更新成起源二引擎的 CS 2 c s 2的性能开销明显高于之前的 CS GO 啊，不管是 CPU 还是显卡压力都有显著的提升。那这个测试呢，我要特别感谢一下5 1 9 7 2五哥和 Purple CS GO 两位 UP 主。那因为之前的 CS GO Benchmark 呢，现在已经不再适用了。这个新的测试 demo 是一场 CT 方在 Inferno 香蕉道防守的实际对局，包括肥口的几个烟、闪雷，以及香蕉道的火，还有实际的对枪。那显然啊，这个测试比之前的这个社区 benchmark 更有现实的参考意义。那在这项测试里面呢， 7 8 0 x 3 D 一反刚才在生产力测试当中的颓势啊，展现了 x 3 D 缓存的威力。而十四代的几款新优呢，比起上代都有所提升，其中依然是1 4 7 0 0 K 的表现最为亮眼。比较意外的是7 9 5 0 x 3 D， 那也许是。双 CCD 带来的问题啊，它的帧数比起没有 3D 缓存的7 9 5 0 x 不升反降啊，也没能打过几颗 i 9和 i 7这让我非常意外。那《刺客信条》新作《幻境》当中，我们使用游戏内的 benchmark 进行测试，结果四颗八大核的 i 9和 i 7表现都比较接近，但六大核的两颗 i 5表现就和几位大哥有明显的差距了。那 AMD 阵营这边呢， 7 8 0 x 3 D 依然是表现最好的。甚至啊，越级打平了 i 九，但7 9 5 0 x 3 D 呢，表现依旧是令人疑惑啊。看来双 CCD 加 x 3 D 的组合并不一定奏效。赛博朋克2077最近更新了 2.0 版本和《往日之影》DLC， 新版本大幅完善了游戏啊，同时带来了对 CPU 压力更大的新区域——狗镇。那我们这次选用了一段对 CPU 压力比较大的狗镇街道，固定路线来开车，记录它的帧数。二零七七里面呢，八大核的两颗 i 九和两颗 i 七跑出了几乎相同的表现，明显强于六大核的两颗 i 五。但十四代相比于十三代呢，提升在这里是非常有限的。而 AMD 阵营的几颗处理器啊，显然不太擅长跑二零七七，最强的七八零零 x 三 D 也仅仅是强于 i 五而已啊。而两颗 R 九啊，甚至是没打过 i 五啊。不过七九五零 x 三 D 啊，这次终于算是超过了七九五零 x 但是还是七八零 x 三 D 更强。城市天际线作为 CPU 杀手级别的游戏，它马上就要推出续作了，但现在呢，我们还是得用一代进行测试。天际线里十四代和十三代的表现都很优秀，不过这六颗处理器之间并没有拉开显著的差距 ，i 五会比其他几位大哥稍微弱一点，但也就那么一点点。
。AMD 阵营的几位选手呢，并不太擅长这个游戏啊。那最强的7 8 0零 x 3 D 也还是有比较大的差距。那7 9 5 0零 x 3 D 呢，表现就依然令人失望。微软模拟飞行同样是一个 CPU 杀手级的游戏啊，在这项测试里面，几颗八大核的十四代和十三代处理器依然仅有频率所带来的细微差距，而六大核的 i 五会有明显的差距。整体上来说呢，符合规格差距啊。AMD 这边呢表现则非常的两极分化，七八零 x 3 D 表现依旧非常的不错，凭借着八核的规格加 x 3 D 缓存，竟然可以打平 i 九啊。但七九五零 x 3 D 的表现就非常令人失望了。居然成为了本项测试的垫底选手啊！这真的很难让我理解。那最后呢，我们还测试了《博德之门三》，作为年度游戏的有力竞争者啊，《博德之门》也是一个对 CPU 有要求的游戏。在这里，幺四九零零 K、幺三九零零 KS、幺四七零零 K 和七八零 X3D 依然强势，守住了第一梯队啊。幺三七零零 K、幺四六零零 K 和幺三六零零 K， 随着规格降低，帧数也会稍低，但表现呢也还是不错。但双 CCD 的七九五零 X 表现就不是很亮眼了啊。那七九五零 X 三 D 虽然是比七九五零 X 强一点点，但还是连幺三六零零 K 都没打过啊。我实在不明白啊，同样是 X 三 D 处理器，这七九五零 X 三 D 和七八零 X 三 D 的表现差距怎么就这么大呢？那整个游戏测试做下来啊，实在给我的感觉就是如生。十三代有多强，十四代就依然还是多强。几颗 i 9和 i 7差距非常有限。至于 AMD 阵营呢，七八零 x 3 D 的表现有目共睹，但七九五零 x 3 D 我真的是看不懂啊。作为参测最贵的处理器之一，为什么会跑出这样的表现啊？这可能只有天知道了。当然呢，酷睿十四代还引入了一个叫做 APO 的新功能，可以优化支持这项技术的游戏当中的表现啊。现在呢，它已经适配了彩虹六号和地铁离去。那这个当然是个好事啊，但这个功能呢，十四代独占。哎，作为相同架构的处理器，我不明白为什么十三代会不支持这项技术。希望之后呢，它能在适配更多游戏的同时，也去适配十三代。好了，接下来我们用 c i n e b e n c h 23循环测试，来看看它们默认状态下的温度和功耗。啊，这里有一点要提前说明啊，英特尔的 BOSS 机制和 AMD 的 PBU 完全不一样。英特尔是跑在一个固定的全核频点下。啊，一直到撞这个温度墙降频，而 AMD 这边呢，则是根据散热能力动态调频，所以实际全核频率是并不固定的。那最终测试下来呢，这代普遍要比上代的功耗更高一点啊，散热能力呢，应该也是没什么区别。当然，因为 i 9到 i 5每一种 CPU 的散热密度并不一样，所以散热要求呢也完全不一样啊。那举个实际的例子啊，比如说三百瓦对于 i 9来说并不难压，那对于 i 5来说啊，你要跑三百瓦，那就只能上液氮了。至于 AMD 这边呢，即使没有 x 3 D， 7 9 5 0 x 的散热能力也并不是很好。那至于 x 3 D 两兄弟呢，我只能说满载核心的场景啊，并不属于他们的这个啊应用场景的范围啊。那7 8 0零 x 3 D 满载，它甚至只给了你九十瓦的功耗，这个实在是过于低了。好了，默认性能测试完了。那我很好奇，作为这个 refresh 的一代，那么酷睿十四代的超频体质是否有所提升呢？所以我们测试了一下，在 VKV 3 6 0水冷下，它们能够稳定过测的频率。那从结果来看呢，酷睿十四代的体质的确有小幅度的提升啊。我们这颗 i 九幺四九零零 K 啊，在 LG 主板上 SP 1 0 4四分啊，应该算是比较刁的一颗了，最终跑到了大核 5.8 小核 4.7 的频率。而同样比较刁的 SP 1 0 3分的1 3 9 0 0 KS， 在同样的标准下，只能够跑到大核 5.6 小核 4.5 的频率啊。那我们把两颗 U 都降到了大核 5.5 小核 4.4 的频率，来看看它们的电压。那此时的电压呢，两者分别为 1.128 八伏和 1.181 八伏。那么这个时候功耗啊，也已经差出了25瓦，而满载的温度则差出了9度啊。那如果你要画一张能效曲线的话，肯定是幺四九零零 K 比幺三九零 KS 高一截的。那这样看来呢，十四代的体质上限的确是有小幅提升的。那除了 i 9以外呢，我也测了一下 i 7和 i 5的体质。那我们这颗 i 7幺四七零零 K 的体质啊，应该是相当雷的。SP 七十五啊，是我很少在 i 7上能见到的低分啊。那不过它依然可以稳定的在大核五点八、小核四点六的频率下。过测，那这个时候的成绩呢，也已经达到了七九五零叉默认 PBU 下的水准，那比 SP 八十七分的幺三七零零 K 啊，过测频率高了零点二吉赫左右。而我们这颗 i 五幺四六零 K 的体质更是重量级啊，这六十八分的 SP 简直让我怀疑我是不是早上起床起猛了、啊。
那好在呢，它的体质依然比幺三六零零 K 稍强，因为 i 五的默认频率呢比较低，所以超频之后的提升依然还是不小的。两万七千七百七十九分的成绩呢，其实已经达到了默频 i 九幺二九零零 K 的水平了。那如果你买到的幺四六零零 K 啊，不是像我这颗这种。啊，天雷滚滚的大雷，那估计你跑个五点八吉赫呢，应该也是问题不大的。那总结一下十四代的体质啊，虽然说呢连步进都没有变啊，但这代的平均体质确实比上代有小幅的提升。那即使是 SP 分数很低的大雷啊，也会比上代的小雕稍强。那上代的体质啊，其实是相当众生平等的。基本上呢，能稳定过色的频率都集中在大核 5.6 小核 4.5 左右。那这代的话呢，同样的条件会集中在大核 5.8 到 5.7 之间，那小核呢会跑到 4.7 到 4.6 之间。啊，至于贴吧大神们这种十三代轻松 5.8 过色的 CPU 啊，只能说，哎，我真的很想要啊，但是我确实是买不到。但这个体质提升啊，和十二代到十三代的那种体质提升相比，可以算是聊胜于无了。大概平均下来也就提升了零点一吉赫到零点二吉赫的样子，我只能说非常有限。内存超频方面，因为这需要大量时间去调试，而结果呢，对于普通观众来说参考意义也不是很大，你也很难去复现啊。所以我这次呢就不再详细测试了。啊，那么整个测试呢到这里就要结束了。总结一下，桌面端的酷睿十四代，严格意义上来讲，这很难算得上是一代全新的处理器。桌面端的酷睿十三代的优秀表现呢，大家是有目共睹的。但酷睿十四代啊，更多是作为守擂者而出现的，小幅度的提升频率，进一步的巩固优势，才是它推出的目的。不过 i 七幺四七零 k 这个处理器啊，规格呢实打实的进步，带来了性能实打实的提升。那这颗 CPU 啊，几乎是对对手 R 九整个产品线的挑衅，因为它的对手很显然已经不再只是七九零零叉了，而像是一颗钉子，钉在七九五零叉和七九零零叉之间，目的就是为了让对手难受啊。那这代处理器推出之前呢，我其实非常期待 i 五幺四六零零 k 能升级到八 p 八 e 这样的规格。那毕竟 i 七都已经强了这么多了啊，然而事与愿违啊 ，i 五依然是六加八的规格，这就导致了现在的幺四六零零 k 其实和幺四七零零 k 已经有了比较明显的性能差距。那至于购买建议呢，十四代刚上市肯定是会有一定溢价的。那我建议新装机的观众朋友，不如等个个把月，让新品的价格先稳定下来，再来看看如何选择。而考虑到这应该是 LGA 幺七零零接口的最后一代产品了，那如果你用的是 i 五幺二六零 K 级以下的 CPU， 又的确需要更强的性能，哎，我认为等十四代的价格稳定下来之后，是可以考虑升级的，尤其是不能超 CPU 的 B 版用户。那你从幺二六零零 K 换到幺四六零零 K， 那其实已经有了零点八吉赫的频率提升了，但是注意啊，不要给自己创造需求，毕竟幺二六零零 K 在今天也依然很能打。那比起这个相对平淡的桌面版酷睿十四代啊，我真正期待的是年底笔记本上的第一代酷睿 Ultra 处理器，它会使用全新的 Meteor Lake 架构，在很多方面啊，才有着真正意义上的升级，尤其是能耗比上，应该会有比较明显的进步。那过阵子呢，我也会来前瞻梳理一下它在架构层面的进化。那么我们就过几天，再见了。好了，感谢收看本期节目啊！那如果你喜欢我们的节目，别忘了长按点赞键，来个素质三连，也千万不要忘记关注我们的频道以及我们的淘宝店极客湾的店。那么过几天再见啦！